us through. Lane 1, Australia. Lane 2, Slovenia. Croatia in lane 3. Greece in lane 4. Italy hold lane 5. And in lane 6, Belarus. And closing on the 1,000 metre mark, I can tell you that lane 3, Croatia, hold an early lead. Closing in behind them, though, we have Slovenia, lane 2, lane 5, Italy, and lane 4, Greece, all showing early promise. Sliding back quite soon, we have Australia and Belarus on the outside lanes. Tja, nachdem sich Großbritannien, Deutschland und Litauen schon qualifiziert haben, schauen wir jetzt, wer die weiteren drei Boote sein werden. Kroatien eigentlich eine große Riemenruder-Nation. Jetzt auch hier mit schnellen Skullern unterwegs. Martin Sinkovic, Valen Sinkovic. Die Brüder durch ein Jahr etwa getrennt. Und letztes Jahr gab es Bronze für Martin Sinkovic, den Bookmann im Junior-Einer. Jetzt sind sie schnell unterwegs in der U23-Klasse. Haben sich eine Länge Vorsprung erarbeitet auf eine andere große Skullernation. Das sind die Slowenen, die jetzt gerade ein bisschen technisch Probleme haben hier bei der 1000-Meter-Marke, aber immer noch auf Position 2 sind. Vielleicht sind es aber auch inzwischen die Italiener, die vorbei sind Domenico Montrone, Andrea Tranquilli, also Andrea Tranquilli, der Schlagmann erst in letzter Minute hier in dieses Boot gekommen und die äh, müssen jetzt ein bisschen Gas geben, denn auch die Griechen kommen noch einmal angespurtet. Sergios Papakristos und Andreas Tilelis, die geben jetzt mächtig Gas. Vorne Kroatien, dann Italien, dann Griechenland jetzt vorbei an den Slowenen, dann Belarus und dann Australien. Now with more than half of the race gone, closing quickly on the 1250 meter mark and it is still Croatia who lead. Uh, Croatia currently ahead, second place held by Italy, but only just lane three Greece, lane four Greece also making a valiant effort for one of those three finals places. Belarus having a bit of steering trouble around the thousand meter marker. And over on the far side, Australia slipping further out of contention at the 1250 meter mark. So at 1250, it looks like those three final places will be going to Croatia, uh, Greece and Italy, all looking promising for that. Although we can't discount lane two, Slovenia putting in a truly epic push off the thousand meters. Ja, so ein bisschen wie ein Déjà-vu, was mir gerade passiert, denn ich sehe Jan Spiek, den jüngeren Bruder vom berühmten Lukas Spiek, Olympiasieger 2000 im Doppelzweier und Vize-Olympiasieger 2004. Der junge Mann, er schaut immer links rüber, jeden zweiten Schlag und das macht sein älterer Bruder ganz genauso. Sie müssen auch mal rüberschauen, denn sie haben äh, einen längeren Rückstand auf zwei Boote, die gleich auf sind. Das sind die Griechen und die Italiener, die sich um den zweiten Platz streiten. Die Kroaten, die sind enteilt, anderthalb bis sogar zwei Bootslängen an der 1500 Meter Marke, haben sie sich ganz stabil rudernd da herausgefahren. Jetzt sind es die Griechen, die ihren Sport zuerst ansetzen, den Endspurt, meistens eingeläutet durch zehn äh, starke Schläge, Beinstoß wird erhöht, Endzug wird erhöht und damit versucht man das Boot auf Endspurtgeschwindigkeit zu bringen, um dann mit einer höheren Schlagzahl weiterfahren zu können. Die Griechen also jetzt eine halbe Länge vor Italien, die versuchen mitzugehen und die kriegen jetzt äh, Stress mit den Slowenen. Jan Spik auf der Buchposition, Andras Krek auf der Schlagposition, wollen hier ins Finale um jeden Preis und die werden sicherlich hier einen Ausbrenner, wie man so schön sagt, bei den Ruderern hinlegen, nämlich bis auf den letzten Schlag fighten. Fünfter Position, Belarus und weiter zurückgefallen, Australien. And a brilliantly rewarding push from Greece there has put them ahead of Italy for 300 meters. They were going stroke for stroke across the boys, but now Greece managing to take up a length and a half lead over them. 1750 meters coming up soon and it is still Croatia We're maintaining their early lead. Uh, coming in second place, Greece after that push. And then third place, Now it's Italy under pressure from Slovenia over on the far side, making their presence felt. Out in the back of the field, we have Belarus lane six now hold a lead over Australia. But to join Great Britain, Germany and Lithuania in final late, the first three places are what are needed. Auf den letzten 150 Metern Kroatien enteilt, die Griechen auch sicher auf Platz 2, aber dahinter ein absoluter Krimi zwischen den Italienern, immer noch knapp die Nase vorn vor Slowenien. Die Slowenen jetzt auf 39 Schlägen in der Minute, Italien auf 38 und so spurten sie hier bis auf die Ziellinie. Jetzt haben das slowenische Boot noch einmal Fahrt bekommen, können sie die Italiener hier noch abfangen. Jetzt kommt Italien wieder zurück, Italien hat die Nase vorn im Kampf um den Platz Nummer 3. Coming to the end of the line, and it's all change in those three positions. Still holding first is Croatia, but Greece, Italy, and Slovenia all in contention for one of those places. Croatia to the line first, shortly followed by Greece. Italy and Slovenia far too close to call from here. Belarus still hold fifth place, and sixth across the line will be Australia.
And here are the results of the second semi-final in the men's double skulls. The first place goes to Croatia in 7 minutes 14.12 seconds. Second place for Greece, uh, for Italy. The fourth place goes to Slovenia. Fifth place for Belarus and the sixth place occupied by Australia. Bilder sagen mehr als tausend Worte. Werbung im SKB. SKB Medienproduktion. So now we have a short break till half past three because of the delayed race number 135. Uh, we'll be back in seven minutes. Kleine Pause, meine Damen und Herren. In sieben Minuten sind wir reportage- und renntechnisch wieder für Sie da. Wegen der Rennverschiebung des ersten Halbfinals auf 17.15 Uhr. Dann sehen wir gleich in circa sechseinhalb Minuten auch das deutsche Boot im Feld im zweiten Semifinale zum Männer Vierer. Money 